好你个凤舞，偷偷跟君殿下相约，这么有心计，你到底想干什么？你几次三番耍这些手段，难道就不觉得羞耻吗？我看你这张脸委实不爽。如果没了他，君殿下一定看都不会再看你一眼，你也就干不出败坏凤家名声的事了。光天化日的，你也太嚣张了吧！我最讨厌你这种无论身处何种境地都稳操胜券的态度。我要毁了你这张脸，毁掉这双眼睛！住手！你不要胡来！你要是再胡来的话，我我就叫人了。你一个丫鬟，也敢来威胁我？我动不了凤舞，动你总可以了吧？你不是想单挑吗？现在给你机会。不过若是我赢了，你便得乖乖交代清楚，在我身边安排的人到底是怎么回事。好啊，那就看你有没有这个机会了。啊！我。你竟然敢！是你夺走别人在先的君凌渊，打架还分心，是瞧不起谁啊？再不认真对战，小心送命！你不是自恃貌美、伶牙俐齿吗？我今天就把你的脸划花，看你拿什么勾引君殿下！六姑娘，你太放肆了！夫人，放肆的可是您的女儿，她一个没有修为的人，还敢处处欺瞒我和哥哥！哎呀，行了行了，凤母妹妹，你没事吧？风一然，你就别冒出什么大姨妈狼了。你要是真想当好人，赶紧带着你的白痴妹妹从这里滚出去！你说什么？你不是喜欢捣鼓草药吗？我把你的东西都烧了，我看你拿什么装样子！不要！你
你，让你勾引君殿下。就你这样根本不配跟我过招，没意思。撤了，算了。秦越好像出事了，去看看。哼娘，疼不疼？凤舞。干什么？你这哪里是鄙视，分明是想要我的命！什么？此乃我们凤家的家事，行的也是我们凤家的规矩。若两位强行插手，便是与我们凤家为敌。虽然凤家的地位比不上二位，但好歹也是名门望族。希望你们可以考虑清楚。好你个疯女人，翻脸比翻书还快！冷静，这毕竟是凤家的家事，我们确实不宜插手。我们先静观其变，若真遇到什么险情，再出手相救也不迟。嗯、快说，你跟凤舞到底什么关系？你先把我的吊坠和风小舞还给我。风小舞
。谁跟你说凤小五在我这儿？凤五吗？你怎么知道？要不然我一天到晚跟着你干嘛呢？你这种人最可恨，伪君子一个，专门欺负小姑娘。果然如此。你要去哪儿啊？这么跟我打了？你这个呆子，都被骗了两次了，就不能长点记性吗？你说谁呢？我被谁骗两次了？这种两边都骗说胡话的伎俩，你难道不觉得熟悉吗？我家住在边境。突然被那军令员抓来了冰封森林，我愿替英雄混入他们其中，夺取仙灵果，以作报答。不就是一个偷了仙灵果的丑丫头吗？知道你们念念不忘。不许你这么说他。我听说军令员好像抓到冯小五了，而且还在逼问他仙灵果的下落在哪里。你要是想去救他的话，你就跟着军令员啊。我们。是不是在那儿见过？凤母就是风小母，小仙女。喂，反正你们已经悔婚了，从今以后，不管他是凤舞还是风小舞，他都是我的。家事，家事。去死吧！凤舞，别怕。伤我。